என்ன கேட்டாங்கன்னா பிரயத்தனம் செய்தால் பத்தாது அனுபவிக்க வேண்டும் இதுதான் கேள்வி சரியா சோ அது இந்த அத்தியாத்திமம் நமக்கு வந்து குறிக்கோள் வந்து ஞானம்னு வச்சுப்போம் கண்ணனை அடைவதற்காக நீ பிரயத்தனம் செய்து கொண்டிருந்தால் பத்தாது கண்ணனை நீ அனுபவித்தால் தான் அது அத்தியாத்திம ஞானம் என்று எனப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இன்னும் பிரயத்தனம் பண்ணா மட்டும் பத்தாது அனுபவிச்சா மட்டும் தான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா பிரயத்தனம் பண்ணாதானே அதை அனுபவிக்கவே முடியும் அப்படின்னு டவுட் வருது இப்ப பண்ணா மட்டும் பத்தாதுன்னா அதுதான் பண்ணாதானே இங்க வர முடியும் இது எதுக்கு சொல்லணுமா பிரயத்தனம் பண்ணல அப்படின்னா அப்ப வந்து பிரயத்தனம் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லலாம் பிரயத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவன்ட்டே போயிட்டு நீ பிரயத்தனம் பண்ணா மட்டும் பத்தாது பா அனுபவிக்கணும்னா பிரயத்தனம் பண்ணா அது கடைசியில அனுபவம் தானா கிடைக்க போகுது இது என்னம்மா இது நீங்க பிரயத்தனம் தானே பண்ண முடியும் என்னால அனுபவம் வந்து தானா தானே கிடைக்கணும் இவர் பாட்டுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணா பத்தாது ஆனா அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி எப்படியேதான் ஞானேஸ்வரில் இருக்கா எடுத்து பாருங்களா ஒரு வாட்டி அத்தியாத்ம ஞானத்துக்கு ஆசைப்பட்டு அதை அடைவதற்கு வேண்டிய பிரயத்தனம் செய்து கொண்டிருப்பதனாலேயே ஏற்படாமல் அந்த ஞானத்தை உண்மையாய் அடைந்து அதில் அனுபவத்தை செய்து கொண்டிருப்பதே அதில் உட்கார்ந்ததாகும் சரி கரெக்டா தான் நீங்களும் சொல்லியிருக்கீங்க இப்ப நான் கேட்ட கேள்வியும் கரெக்ட் தான் பிரயத்தனம் செய்து கொண்டிருப்பது அப்படிங்கறது ஞானம் கிடையாது ஆனா அதுல நீ அனுபவிக்கிறது மட்டும்தான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சூப்பர் கொஸ்டின் நம்ம யாராவது ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம் இவ்வளவு நேரம் டிஸ்கஸ் வேற பண்ணி முடிச்சுட்டேங்க எனக்கு பயங்கர கன்ஃபியூஷனா இருக்கு இப்போ பிரயத்தனம் பண்றதுன்றது தானே ப்ராசஸ் ஏன்னா அனுபவி அனுபவங்கிறது தானா தானே கிடைக்கணும் நான் பிரயத்தனம் பண்ணிட்டே இருந்தா எனக்கு வந்து அனுபவம் கிடைக்கும் இவர் என்ன பிரயத்தனம் பண்ணா பத்தாது பிரயத்தனம் பண்றது ஞானம் ஆகாது அனுபவிக்கும் போதுதான் ஞானம் ஆகும் அப்படின்னா பிரயத்தனம் பண்ண வேணாங்கிறாரா பெரிய டவுட் வந்துருச்சு சொல்லுங்க என்ன முயற்சி <laughs> 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 இப்போ வந்து ஒரு தியரியா நம்ம வந்து நீச்சல் அடிக்கிறதுங்கிறத படிக்கிறோம் ஆனா ஒரு ஒரு ஏரிக்கு போறோம் அங்க வந்து நல்ல அவங்க நான் வந்து சாதகன் எனக்கு நீச்சல் அடிக்க தெரியாது ஆனா தியரியா இப்படி கைய அசைக்கணும் இந்த மாதிரி மூச்சு விடணும் இந்த மாதிரி கால அசைக்கணும் பின்பக்கமா இருந்துகிட்டு நீச்சல் அதெல்லாம் தியரியா படிச்சிருக்கேன் அங்க போய் நிக்கிறேன் ஆனா அவங்க வந்து ஒரு மேலிருந்து குதிக்கிறாங்க டைவ் அடிக்கிறாங்க அவ்வளோ சந்தோஷமா நீச்சல் எடுத்துக்கிட்டு அதுலயே முங்கு நீச்சல் வேற இப்படி விதவிதமா அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க ஆனா நான் வந்து ஏக்கத்தோட பாத்துட்டு இருக்கேன் தியரியா தியரியா தான் நான் படிச்சிருக்கேன் அதை நான் அனுபவிக்கல ஆனா நான் இறங்குனா தான் அந்த அனுபவம் எனக்கு வேணும்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் ஆனா அது இறங்கினா தான் அந்த அப்பவம் எனக்கு கிடைக்கும் அந்த சந்தோஷம் எனக்கு கிடைக்கும் எப்படி அடிக்கணுங்கிற அவங்க எப்படி சந்தோஷமா இருக்காங்க அதே மாதிரி நான் இறங்கினா தான் அந்த மாதிரி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் சூப்பர் சூப்பர் கரெக்டான ஆன்சர் தான் நான் மறுக்க விரும்பல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா தியரிட்டிக்கலா முயற்சி பண்றது சொல்லு சொல்லு முயற்சி இருக்கு ஒண்ணு ஒரு முயற்சி தான் இன்னொன்னு லேர்ன் பண்ண தியரிய புட் இன் டு பிராக்டிஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு முயற்சியும் இருக்கு ஆனா இங்க வந்து ஞானதேவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா தியரிட்டிக்கலா லேர்ன் பண்ற முயற்சிய தான் இங்க திட்டுறாரு நீ ஆயிரம் ஆயிரம் நிறைய பேர் வந்து டன் கணக்குல நாலேஜ் லேர்ன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க நான் சொல்லியிருக்கேன்ல இங்க நான் இருக்கிற ஆலந்தியில நாலு வயசுல இருந்தே ஞானேஸ்வரி படிக்கிறாங்க ஒன்பதாயிரம் ஓவிய கண்டஸ்தம்னா என்ன அப்படி மனப்படமா ஒப்பிப்பாங்க இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய முயற்சி தேவை தெரியுமா பயங்கரமான முயற்சி பிரயத்தனம் எல்லாம் பண்ணாதான் இதெல்லாமே முடியும் ஆனா இப்படி நிறைய மகாராஜஸ் எல்லாம் இங்க இருக்காங்க ஆனா பிராக்டிகலி பார்த்தா ஜீரோவா இருக்காங்க அப்போ இவ்வளவு முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்காங்க லைஃபே அதுக்காக டிவோட் பண்ணிட்டாங்க கல்யாணம் கூட பண்ணிக்காம நிறைய பேர் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்படி எல்லா முயற்சியும் லைஃப்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இதுக்காகவே முயற்சி 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 முயற்சின்னு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா என் ரிசல்ட் பார்த்தா அங்க ஒண்ணுமே இல்லை 
ஒரு ஒரு நாலேஜும் இல்லாதவன் எப்படி வாழ்றானோ அவன் அப்படித்தான் பிராக்டிக்கலி இவனும் வாழ்றான் அப்போ அந்த ஒரு மாதிரி ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கறத ஞானதேவர் சொல்றாரா அப்படிங்கறதான் இப்ப ராஜன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது சரியா ஆனா சுதன் சொன்னதான் எனக்கு புரியுது சுதன் என்ன சொல்ல வரான் அப்படின்னா பிராக்டிக்கலா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தானே பிராக்டிக்கலா நம்ம வந்து அனுபவிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தேரி தானே அப்ப அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் தானே நம்ம போக முடியும் இப்ப வந்து ஓரளவு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓரளவுக்காவது நாலேஜ் இப்ப நீச்சல் குளம் எக்ஸாம்பிளே சொன்னாங்க இல்லையா தியரிட்டிக்கலா நான் ஓரளவு கத்துக்கிட்டேன் அதை கத்துக்கிடாமலே நான் வந்து குதிக்க முடியாது அப்ப கத்துக்கிட்டாச்சு இப்ப அடுத்து நான் எதுவா வந்து குதிக்கணும் குதிக்கும் போது கூட டைரக்டா டைவ் எடுத்துட முடியாது எனக்கு ஒரு சேஃப்டி ப்ரிகாசன் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு மெதுவா தான் இறங்க முடியும் அதுக்கப்புறம் இறங்கி நைஸா இப்படி இப்படி போக முடியும் அதுக்கப்புறம் தான் சொற்கடிச்சு டைவ் எடுத்ததெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷனுக்கு வந்து சுதன் வர்றான் அப்படி பார்க்கும்போது முயற்சி என்பதே போதுமே முயற்சி பண்ணிட்டே இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலா எண்ணில் வந்து அந்த அனுபவம் கிடைக்க போகுது அப்போ முயற்சி மட்டும் பத்தாதுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா அப்படிங்கிறது அந்த சுதன் யோசிக்கிறது அதுவும் கரெக்டு தான் அதாவது நான் எப்பயுமே தீவிரமாக வலியுறுத்தி சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா தியரி அண்ட் ப்ராக்டிஸ் மஸ்ட் கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் நிறைய பேர் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா நான் முழுசா கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நான் ப்ராக்டிக்கலா இறங்குவேன் அவன் அந்த வாழ்க்கையில ப்ராக்டிக்கலா இறங்கவே மாட்டான்னு அர்த்தம் ஏன்னா முழுசா கத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது நடக்கவே நடக்காது நீ கொஞ்சம் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் கத்துக்கிட்டியா அந்த டென் பர்சன்டேஜ் நீ லைஃப்ல அப்ளை பண்ணணும் பண்ணும்போதுதான் நீ கத்துக்கிட்ட டென் பர்சன்டேஜ் முழுமையா உனக்கு கத்துக்கிட்டதாக அங்கே கணக்கிடப்படும் அப்ப அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ்ல மறுபடியும் அடுத்த நீ டென் பர்சன்டேஜ் கத்துக்கிறிய அந்த டென் பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணு So, whatever you learn a little, just put into practice and try to enjoy it. If you go and go, you can mention it as well. If you go, you can go. If you go, you can go. If you go, you can go. So, this is the main thing. If you go, you can go. If you go, you can go. If you try to go, you can go. If you 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 go, எப்ப ஒருத்த ஞானத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டாலும் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவன் மனசு ஆனந்தத்துல மேலக்க ஆரம்பிக்கணும் எந்த அளவுக்கு அவன் தெரிஞ்சுக்கிறானோ அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு பயங்கர மைண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தும் அந்த பேரானந்தமும் கிடைச்சுக்கிட்டே வரணும் ஹையர் நாலேஜ் வரைக்கும் முழுசா அவனுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு அவன் ஞானியாவே மாறிடணும் ஸோ இது வந்து அந்த ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா நீ என்ன முயற்சி பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறியோ அந்த தெரிஞ்சது அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த செகண்டே அனுபவத்துக்கும் சேர்ந்து வர்ற மாதிரி இருந்தா அதுதான் நீ கரெக்டா முயற்சி பண்றேன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும்ரிஞ்சுக்க <laughs> ஆறாவது அத்தியாயத்துல நாங்க இந்த நம்ம கோயில வந்து இதுதான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன சப்ஜெக்ட் வருது அப்படின்னா அர்ஜுனன் கேக்குறான் இந்த யோகா அபியாசம் நீ கண்ணா நீ சொல்லி கொடுக்குற இந்த யோகா அபியாசம் எல்லாம் வந்து கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு ஆனா என்னால பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை வரமாட்டேங்குது ஆஹ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறான் அதுக்கு அவர் சொல்றாரு ஆமா தாண்டா கஷ்டமா இருக்கிற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகும் பட் நீ வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணா அந்த பாயிண்ட் அண்டர்லைன் பண்ணி சொல்றாரு பர்டிகுலரா அந்த ப்ராக்டிஸ் கூட எப்படி பண்ணணும் டிட்டர்மைண்ட் அதாவது வைராகியத்தோட நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணா கண்டிப்பா முடியும்டா ஈஸி தான்டா அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து விடுறாரு அப்ப என்ன வாட் எவர் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் மீ எனக்கு நீ என்னென்ன கத்துக்கிறியோ அதை அப்படியே நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதனுடைய சுகம் வந்து உனக்குள்ள புரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கறதுதான் அதனுடைய மெயின் சாராம்சமே இப்போ அந்த ப்ராக்டிஸே இல்லாம நீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தியரிட்டிக்கலாவே நாலேஜ் கெயின் பண்ணி வச்சிருந்த அப்படின்னு சொன்னா அது இன்ஃபேக்ட் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அது ஒரு ஈகோவாவே போய் மாறி உக்காந்துக்கிறது கடைசியில எந்த ஈகோவை அழிக்கிறதுக்காக நீ ஞானத்தை கத்துக்கிட்டியோ அந்த ஈகோ வளர்க்கறதுக்காக அந்த ஞானமே பயன்படும்படியாக மாறி விடுகிறது அப்படி இல்லாம அது கரெக்டா யூஸ் ஆகணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீ லேர்ன் பண்றத அப்பப்பவே நீ அப்ளை பண்ணி பார்த்து அந்த அப்ளை பண்ணினாதான் அது நீ லேர்ன் பண்ணதாக அர்த்தம் ஆகுமே தவிர ஞானத்துல உட்கார்ந்தது ஆகுமே தவிர சும்மா தீரியே வந்து கரைச்சு குடிச்சிட்டு எல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டேன்னா நீ வந்து ஞானின்னு மனசுக்குள்ள நினைச்சிடாத 
இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் நான் இருபது வருஷமா ஞானேஸ்வரி படிக்கிறேன் தெரியுமா நான் எத்தனை புக்ஸ் எனக்கு என்னது என்னடா படிச்சாங்க இதுவே கச்சு விடாமணி தெரியும் அது தெரியும் என்னென்னமோ சொல்றாங்க ஸோ அந்த புக்கு படிச்சுட்டேன் இந்த வேதம் படிச்சுட்டேன் அந்த வேதம் எல்லாம் படிச்சு என்ன செய்யறது ப்ராக்டிக்கலா இல்லைன்னா ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த பெயின் பாயிண்ட்டை மட்டும் நீங்க இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சரி ஓகே இப்ப நான் ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் இப்ப கொஸ்டின் கேட்கறேன் உங்க கிட்ட நம்ம இத்தனை வருஷமா லேர்ன் பண்ணிட்டு தானே இருக்கும் ஆனா நம்ம ப்ராக்டிக்கலா அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோமா அப்கோர்ஸ் நான் கண்டிப்பா நீங்க அப்ளை பண்ணலன்னு சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல <laughs> அதாவது இவ்வளோண்டு நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ண அது எவ்வளவோ மேல நீ டன் கணக்கில் நாலேஜ் கெயின் பண்ணிட்டே இருக்கிறத விட அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அந்த இதை விஷயத்த மட்டும் நம்ம இந்த இடத்துல எடுத்துப்போம் கற்கின்ற விஷயம் கற்க கஷடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் சரியா கற்க கசடர அப்படின்னு அதோட நிப்பாட்டிலேயே நல்லா கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நிப்பாட்டல கற்க வேண்டியவற்ற கத்துக்கோ நல்லா கத்துக்கோ அப்படின்னு நிப்பாட்டலையே கடைசியில என்ன முடிச்சிருக்காரு நிற்க அதற்கு தக அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் இல்லையா அததான் இங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறதாக நான் உணர்கிறேன் நீ முயற்சி உண்மையிலேயே பண்றியா இல்லையான்னா நீ ப்ராக்டிக்கலா அனுபவிக்கிறியா இல்லையா அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் நீ முயற்சி பண்றியா இல்லையான்னு வரும் ஏன்னா முயற்சி தெய்வத்தால் ஆகாதனும் முயற்சிதன் மெய் வருத்த கூலி தரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு முயற்சி பண்ணிட்டேன்னா கண்டிப்பா ரிசல்ட் உண்டுன்னு ஆணித்தரமா அடிச்சிருக்காரு அப்ப பின்ன இந்த இடத்துல எதுக்கா சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா தீரட்டிக்கலா லேர்ன் பண்றது ஒரு முயற்சியே கிடையாதுன்னு சுட்டி காட்டுறதுக்காக சொன்னது நீ அனுபவிக்காம சும்மா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு அதை ஒரு முயற்சின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நீ ஏமாத்திக்கிறாதடா அப்படின்னு புரிய வைக்கிறதுக்காக சொன்னது ஓகேவா அந்த அனுபவத்துக்கு எப்படி கொண்டு வர்றதுன்ற ஒரு ஏதாவது உதாரணம் அனுபவத்துக்கு எப்படி கொண்டு வர்றது நல்ல கேள்வி தான் நீங்க எங்கிட்ட முதல் முதல்ல ஒரு மனமா சூழலா கிளாஸ் கேட்கறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒருத்தவங்க ஆன்மீகம் தான் என்னே தெரியாது அவங்களுக்கு மனசு அப்படின்னா என்ன சந்தோஷம் அப்படிங்கறது எங்க இருக்கு எதுவுமே தெரியாது அவங்க வந்து இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கேட்கறாங்க சுகமும் துக்கமும் உன் மனதில் இருக்கின்றது சூழலில் இல்லை அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லிடுறோம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு கிளியர் கட்டா புரிய வச்சிடறோம் உன்னுடைய சந்தோஷத்தை நீ மட்டும்தான் முடிவு பண்ற உன்னுடைய டெஸ்டினேஷன் உன்னுடைய முடிவை வந்து நீ தான் தீர்மானிக்கிற சுகமோ அல்லது துக்கமோ அப்படின்னு நீ தான் தீர்மானிக்கிற இது எல்லாம் சொல்லி முடிச்சாச்சு சரி இப்போ அவன் கத்துக்கிறாரு இல்லையா நம்ம கிட்ட ரெண்டு மணி நேரம் கேட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவரு அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஆஹ் சொல்றேன் அதுதான் வந்து உண்மையான முயற்சி ஆகும் கேட்கும்போது ஐயோ செமையா இருக்குல்ல ஆஹா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு என்ன புதுசு புதுசா இருக்குல்ல நம்ம என்னென்னமோ நினைச்சிட்டு இருந்தோம் வித்தியாசமா இருக்கு ஓ இதெல்லாம் இப்படித்தானா அப்படின்னு ஆச்சரியத்தோட கேட்கறாங்க ஆஹ் புதிய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி வேற எல்லாம் இருக்கு அதே மாதிரி இது எடுத்துட்டு போயிட்டு டே நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க சந்தோஷம் என்ன பணத்துல இருக்கு அதுல இருக்குன்னு தானே நினைச்சிட்டு இருக்க அவரு மண்ணாங்கட்டையும் கிடையாது எல்லாம் நம்ம மனசுலதான் இருக்கு நல்லா நம்ம எண்ணத்துலதான் இருக்கு அப்படின்னு இதே டைலாக ஆனந்தமா பல பேர் கூட பேசுறதுக்கும் தயாரா இருக்கீங்க எல்லாம் இருக்கு சரியா சோ இந்த கிளாஸ கேட்கும் போது அது ஒரு தனி என்டர்டைன்மெண்டா இருக்கு புதிய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி கிடைக்குது ஓ அப்படியா மனசுலதான் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு பெரிய சந்தோஷமும் கிடைச்சது நாலு பேர்கிட்ட சொல்றதும் கிடைச்சது எல்லாம் கிடைச்சது ஆனா அடுத்து என்ன செய்யணும் உண்மையிலேயே ஞான தாகம் உள்ளவன் இதை முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்டவன் சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டவன் என்ன செஞ்சணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் சொல்றேன் இந்த உண்மையை முதலில் ஆழமாக புரிவதற்கு முயற்சி செய்வது அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஏன்னா இந்த மூணு கட்டமா சொல்லுவாங்க இல்லையா நீங்க ஏதோ சாங்கிரீட்ல எப்படி சொல்லுவீங்கன்னா ஸ்ரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் அப்படின்னு ஏதோ நீங்க பேசுவீங்க சரியா இங்கிலீஷ்ல சொல்றதா இருந்தா நோயிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சிங் அப்படின்னு வரும் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறது அப்புறம் புரிஞ்சுக்கிறது அப்புறம் அதன்படி நம்ம வாழ்றது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சிரவணம் அப்படின்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது நீங்க பிரயத்தனமே பண்ண வேணாம் அப்கோர்ஸ் நீங்க லிசன் பண்ணணும் நம்ம இன்னொருத்தர் கூட உங்களுக்கு தெரிய வச்சிடலாம் நம்ம வந்து உங்களுக்கு தெரிய வச்சிடலாம் 
நீங்க எல்லாம் கேட்டுட்டே இருந்தா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது ஓ இப்படி எல்லாம் ஒரு விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நெக்ஸ்ட் மனநம் அப்படின்னா என்ன திரும்ப 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 உங்க வாழ்க்கைக்குள்ள அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டை ட்ரை பண்றது அப்படிங்கிறது நீங்க தான் பண்ணி ஆகணும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்ப என்ன பண்ணணும் ஆமா சின்ன வாழ்நாள்ல இது வரைக்கும் நிறைய கஷ்டங்கள் அனுபவிச்சிருப்பான் நிறைய சுகங்கள் அனுபவிச்சிருப்பான் அந்த சுகங்கள் அனுபவிக்கும் போது ஓ தான் அந்த விஷயத்துல அடிக்ட் ஆயிருந்தோம் அந்த அடிக்டான விஷயம் கிடைச்சதுனால அந்த நேரத்துல சுகம் மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சதோ அப்ப பொருள் சுகத்தை கொடுக்கலையா நம்ம அது மேல வச்ச ஆசை தான் சுகத்தை கொடுத்துச்சா பொருள் வெறும் ஜடம் தானா நம்ம அந்த இடத்துல அந்த பொருள் மேல ஆசை இல்லாம இருந்திருந்தா அந்த பொருள் எனக்கு சுகத்தை கொடுத்துருக்கால நான் என்னமோ பொருள் தான் சுகத்தை கொடுத்துட்டு கொடுத்திருந்தா நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆமா இல்ல அப்படின்னு அவன் சுகத்தை அனுபவித்த அந்த விஷயங்களில் எல்லாம் தன்னுடைய அடிக்ஷன் தான் தனக்கு சுகத்தை கொடுப்பது போல் கொடுத்து ஏமாற்றியது அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை அவன் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும் அது ஏன் பின்ன நினைக்காம போச்சு அப்படின்னு யோசிச்சு பாக்கணும் ஏன்னா அந்த பொருள் மேல உள்ள ஆசை கம்மியாகும் போது ஏன்னா எப்பயுமே பொருள் நம்ம கிட்ட இல்லாத வரைக்கும் தான் ஆசை ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் பொருள் கைக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஆசை கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு பைக் வந்து பயங்கர ஆசைப்பட்டு இருப்பீங்க பைக் வாங்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த ஆசை இருக்கும் ரெண்டாவது நாள்ல இருந்து ஆசை கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் ஒன் மந்த் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த பைக் இருக்குங்கிற ஒரு ஒரு திருப்தி அங்க சுத்தமா இருக்காம போயிடும் அப்ப ஏன் போச்சுன்னு ரிசர்ச் பண்ணி பாக்கணும் அப்ப ஏன் சந்தோஷம் வந்தது அது மேல நான் வச்ச ஆசை அப்புறம் ஏன் போச்சு ஆசையை விட்டேன் காணாம போயிடுச்சு அப்படின்னு யோசிச்சு பாக்கணும் அப்புறம் ரொம்ப ஆசைப்பட்ட பொருள் உன் கைவிட்டு போகும்போது பயங்கரமா அழுற ஏன் அழுற நீ வச்ச ஆசை அது இல்லாம போயிடுச்சு அப்படிங்கறதுனால ஆசையே இல்லாம போயிடுச்சுன்னா உனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனா ஆசை இருந்த அந்த பொருள் இல்லாம போயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை அது டிஸ்லைக்ஸா மாறுது ஓ இதனாலதான் வந்து எனக்கு இந்த துக்கம் வந்ததா ஆஹா நான் என்னமோ அதுன்னு அந்த பொருள்னால வந்தது அல்லது மற்றவங்களால வந்ததுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அப்ப யாராவது திட்டாங்க நம்ம அழுறோம் இப்ப இவங்க யாரு என்ன திட்டுறதுக்குன்னு நான் நினைச்சதுனாலதான் நான் அழுதேனா ஓட நீங்க திட்டா திட்டிட்டு போங்கடா நான் ஏன் அழணும்னு நான் நினைச்சிருந்தா நான் அந்த சந்தோஷமா இருந்திருக்க முடியுமா ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அனாலிசிஸ் ஸோ இது வரைக்கும் நீ அடைந்த சுகங்களும் நீ அடைந்த துக்கங்களும் முழுக்க முழுக்க சூழலினால் ஏற்பட்டது அல்ல அது அனைத்தும் உன் மனதினால் ஏற்பட்டது தான் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் மனநம் அப்படிங்கிறது இதுதான் வேற ஒண்ணும் இல்லை அப்ப சிரவணம் இன்னைக்கு கேட்டுட்டீங்க கேட்ட விஷயத்த மனநம் பண்றது அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள கொண்டு போயிட்டு அந்த விஷயத்த ஆய்வு செய்து பாக்குறது திரும்ப 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 சிந்திச்சு பாக்குறது ஸோ இது வந்து மனநத்துல வரும் இது பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன் அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு நாள் இப்போ கரண்ட்ல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு நான் எதெல்லாம் அடிக்ட் ஆயிட்டு இருக்கேன் எதெல்லாம் டிஸ்லைக் பண்றேன் அதன் விஷயமாக எப்பப்ப எல்லாம் எனக்கு சுகம் வருது எப்பப்ப எல்லாம் துக்கம் வருது பாஸ்ட்லயும் அனலைஸ் பண்ணும் ப்ரெசன்ட்லயும் அனலைஸ் பண்ணும் அப்ப இதை அனலைஸ் பண்ணும் போது உனக்கு தெளிவான ஒரு முடிவு கிடைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டெத் ஆகும் போதே உனக்குள்ள இதை அனுபவிக்கணுங்கிற தாகம் ஆட்டோமேட்டிக்காவே வர ஆரம்பிச்சிடும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகாம அனுபவிக்கணுன்ற தாகம் வரவே வராது அப்ப நீங்க எல்லாம் எனக்கு தெரியும் தெரியும் சொல்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சதெல்லாம் புரிஞ்சது ஆகாது அப்ப புரிஞ்சது அப்படிங்கிறது மேபி பர்சன்டேஜ் வயசுல ஏதோ கொஞ்சம் புரிஞ்சது எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சதோ அந்த அளவுக்கு அப்கோர்ஸ் நீங்க அனுபவிச்சுட்டோம் இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் சரியா அப்ப முழுசா புரியணும் அப்படின்னா முழுசா மனநம் பண்ணணும் அப்படி மனநம் பண்ண மனநம் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா அது முழுசா புரிய ஆரம்பிக்கும் போது அனுபவத்தின் தாகம் அதிகரித்து அது அனுபவமாக உங்களுக்கு உருமாறுகிறது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் சோ திஸ் இஸ் தி ஸ்டெப்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு நீங்க கேட்டதுக்காக நான் சொல்றேன் ஒரு மனமா சொல்லா கிளாஸ் கேட்கிறீங்க அப்படின்னா அடுத்த அடுத்து நீங்க என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து அதை அனுபவிக்கிறதுக்காக நீங்க ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க உங்க லைஃப்ல அப்படின்னா இப்ப நெக்ஸ்ட் டே ஒண்ணு சொல்றோமா ஆலி ஸ்டேஜ்னு அடுத்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்டோம் அதுல எக்ஸ்ட்ரீமா நம்ம வந்து எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனா இருந்தாலும் சுவைக்கணும்னு நீ நினைச்சிட்டேனா சுவைக்கலாண்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் நெத்தி பொட்டுல துப்பாக்கியை வச்சுட்டு நீ அழுடான்னு சொன்னா கூட நீ சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லலாம் ஹலோ நீ என்ன உசுரத்தாண்டா எடுக்க முடியும் என்ன அள வைக்க முடியாதுடான்னு உன்னால பேச முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இந்த சொல்ற விஷயத்த நம்ம பிராக்டிக்கலா அனுபவிச்சு பார்க்கணும்ன்ற தாகம் வரணும் அப்ப ஆலி ஸ்டேஜ் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எது உனக்கு பிடிக்காதோ அதை வந்து சந்தோஷமா உன்னால அனுபவிக்க முடியுதான்னு நீ பிரயத்தனம்
ஸோ அது பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஸ்டெப்பு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா நாலேஜையும் யூஸ் பண்ணுங்கள் கர்மா லாஸ் கர்மா கேட்குறீங்க ஒரு அசம்பாவிதம் நடக்கும்போது இது நான் பண்ணது தான் அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணுறோமா கிருஷ்ணா ஃபீல் கேட்கும்போது எல்லாமே கண்ணந்தான் கண்ணந்தான்னு உண்மையிலேயே பார்த்து பார்த்து அனுபவி குறைஞ்சபட்சம் அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் அன் அவர் மெடிடேஷன்லேயாவது அனுபவிக்கிறீங்களா கண்ணன் கண்ணன் கண்ணன்னு நான் நான் பேசுகிறேன் பேசும்போது பேசிடுறேன் அந்த பேசக்கூடிய நான் பேசும்போது உங்களுக்கு இவ்வளவு சுகமா இருக்குன்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆனா நீங்களா அதை ஏன் திங்க் பண்ணக்கூடாது நீங்களா எத்தனை தடவை திங்க் பண்ணி அந்த கண்ணன் நீங்க அனுபவிக்கிறீங்க அது நம்ம பண்றோமா கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கு பண்றீங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லல முழுசா பண்றோமா அப்படின்னா கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கு அப்ப இதுதான் கூடாது முயற்சிக்கிறது முயற்சிக்கிறதுன்றது டெய்லி ஒன் அவர் நீ கிளாஸ் கேட்டா வந்து எல்லாம் முயற்சி பண்ற மாதிரி ஆயிடாது கேட்ட கிளாஸ்னுடைய உள்ளத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை உள்வாங்கிட்டு அதுல இருந்து எதையாவது ஒன்னு நீ சாதிக்கிறதுக்காக துடிக்கிற இல்லையா அது நீ பண்ற முயற்சியில வருமே தவிர கேட்கறது மாத்திரமே முயற்சி ஆகிவிடாது அப்படிங்கறத மெயினா புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நிதித்தியாசனம் அப்படிங்கறது நீங்க அனுபவிக்க அனுபவிக்க தானாக ஏற்படுவது எல்லாரும் என்ன தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா சிரவணத்தினாலேயே நிதித்தியாசனம் ஏற்பட்டிடும் அப்படின்னு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க சிரவணம்ங்கிறது ஈஸி அது வெளியிலிருந்து நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது ஆனா மனநமும் நிதித்தியாசனம் அது வெளியிலிருந்து யாரும் உங்களுக்கு நமக்கு கொடுக்க முடியாது மனநம் நீ செய்யணும் மனநத்தை நீ செஞ்சா அப்போர்ஸ் நிதித்தியாசனம் தான் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ் தான் உனக்கு வரும் என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஓ உங்க பொண்ணு யோகா கத்து கொடுக்குறா கத்து கொடுக்கறத நீங்க உக்காந்து கேட்டுக்கிட்டு மட்டும் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது சிரமணம் நீங்க நாலு பேருக்கு சொல்லி கூட கொடுக்க முடியும் அது சிரமணம் தான் ஆனா சொல்ல சொல்ல நீங்களும் சேர்ந்து பண்றீங்க இல்லையா அது மனநம் ஆனா நீங்க மனம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவ எப்படி வளைக்க சொல்றாலும் அதே மாதிரி வளைச்சும் காட்டிடுவேங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உடனே எல்லாம் ஆகாது அது திரும்ப திரும்ப நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண 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 நிதித்தியாசனம் அப்படிங்கிற அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு ஏற்படுகிறது ஒரு பச்சை மட்டாசனா நீங்க வந்து குனிறீங்க குனிஞ்சா உங்க கை விரல்கள் கால் விரல்கள் தொடல ஒரு அடி கேப் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆனா புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க பாடி என்னோட மசில்ஸ்னா என்ன அதை எப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் எப்படி வந்து மூச்சு உள்வாங்கி எப்படி விடணும் எல்லாம் தியரிட்டிக்கல தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்க இப்ப நீங்க திரும்ப 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 அதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்றீங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க குனிஞ்ச உடனே உங்க தலையே உங்க முட்டியில தொடுற அளவுக்கு அழகா உட்காந்து போய் அங்க நிக்குது அப்ப அனுபவத்துக்கு வந்துருச்சு முழுமையான அந்த பச்சை மட்டாசனத்தை நீங்கள் அனுபவித்து விட்டீர்கள் அப்படின்னு எப்ப சொல்ல வேண்டியது இருக்குன்னா பச்சை மட்டாசனத்துடைய முழுமையான அந்த முறையை நீங்க பண்ணி முடிக்கும் போதுதான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு அதுக்கு உங்க பொண்ணு வந்து கத்து கொடுக்கற வரைக்கும் தான் அவளால ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஆனா டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்றது வந்து அவ என்ன படி பண்ண முடியும் பாடத்துக்கு முன்னால் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க திருப்பி நீங்க டெய்லி பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அது எத்தனை பேர் பண்றீங்கன்னு தெரியாது ரெண்டாவது அது எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டோட பண்றோம் எவ்வளோ சந்தோஷமா பண்றோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு ஆஹ் இந்த கேள்விக்கு நான் ஒரு முக்கியமான பதில சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அதை மறந்தே போயிடுச்சு எனக்கு முயற்சி முயற்சி அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தீரட்டிக்கலா சும்மா லேர்ன் பண்றது முயற்சி ஆகாது அப்படின்னு இவ்வளவு நேரம் பேசுனேன் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு அது என்னன்னா முயற்சி வந்து அனுபவிச்சுக்கிட்டே முயற்சிக்கணும் அதுதானே சொல்லிட்டு இருக்கேன் அஞ்சு பர்சன்ட் லேர்ன் பண்ணாலும் உடனே அந்த அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அனுபவிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அப்ப அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய உண்மை நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கேன் யோக பாதையில் நீ நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னாலே நீ ஞானி தாண்டா யூ ஆர் இன் தி பாத் ஆஃப் யோகா தென் தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி அண்ட் டெஸ்டினேஷன் அடைஞ்சவனுக்கும் உனக்கும் கூட ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது ஏன்னா அடைஞ்சவன் எவ்வளவு ஆனந்தத்துல இருப்பானோ அந்த ஆனந்தம் நீ நடக்க ஆரம்பிக்கும் போதே கிடைச்சிரும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அது உண்மையான முயற்சி அப்ப நான் நடக்கும் போதும் ஒரு முயற்சி இல்லை அது கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அது மிஸ்டேக் ஆயிடும் அதுவும் நேற்று கோயில ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது இப்ப நான் என்ன சொன்னேன் நாலு வயசுல இருந்து பயங்கரமா படிக்கிறாங்க ஆனா கடைசியில பிராக்டிக்கலா ஜீரோவா இருக்காங்க அதுக்கு நான் ஏற்கனவே ப்ரூவ் பண்ணி முடிச்சாச்சு இன்னொருத்தர் வந்தாரு காஷ்மீர்ல இருந்து பா
அதே சமயத்துல வீட்டுல இருந்து வர்ற டார்ச்சர்ஸும் அந்த லௌகீக வாழ்க்கையும் என்ன வந்து அந்த சைடு போக விடாம தடுக்குது தத்தளிக்கிறேன் நடுக்காட்டுல விட்டா மாதிரி நான் தத்தளிக்கிறேன் என்னால முடியலைங்க இப்ப நான் எனக்கு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா எனக்கு அந்த பக்கமும் போக முடியல எந்த பக்கமும் போடியல நட்டாத்துல தவிக்கிறேங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டினை கேட்டார் சரியா அந்த கொஸ்டினை கேட்டதுக்கு நான் என்ன ஆன்சர் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னா பிரச்சனை என்னன்னா நீங்க உங்களுக்கு ஆன்மீகத்துல தாகம் இருக்கு அப்படிங்கறத நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் இல்லைன்னு சொல்லல லௌகீகத்திலையும் சேர்ந்து தாகம் இருக்கு அப்படிங்கறதையும் ஒரு உண்மையை நீங்க ஒரு ஓரத்துல புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும் இப்ப என்ன பிரச்சனைன்னா அந்த பக்கம் போனா இந்த பக்கம் குற்ற உணர்வு தடுக்குது இந்த பக்கம் வந்தா அந்த பக்கம் போகலையேன்னா குற்ற உணர்வு தடுக்குது ஆக மொத்தம் ரெண்டு பக்கமே உங்களுக்கு நாட்டம் இருக்கிறதுனால ரெண்டு பக்கமும் போக முடியாம ஒரு குற்ற உணர்வுல தவிச்சு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில நீங்க மாட்டிட்டு இருக்கீங்க இதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன ஒண்ணு ரெண்டாவது முக்கியமா என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க பண்ணக்கூடிய பயிற்சி மிகப்பெரிய ஆனந்தத்தை கொடுக்கற மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பயிற்சி கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போய் சேரும் ஆனா எந்த ஒரு பயிற்சி மகிழ்ச்சி தரவில்லையோ அந்த பயிற்சி கண்டிப்பா கடைசி வரைக்கும் போய் சேராது நீங்க பண்ற தப்பு என்னன்னா நீங்க அதை மகிழ்ச்சியாக செய்யவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொன்ன நான் ஓகேவா இப்போ அப்போ இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்னொரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அங்க சுத்தி அந்த ஆன்மீக பசங்கள் இருக்காங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா நாலு வயசுல இருந்து இந்த இதுலயே இதுக்காகவே டிவோட் பண்ண அந்த பசங்கள் மகாராஜாஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க பத்து பேர் உட்காந்துதான் பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப இவங்க எல்லாரும் கோரசா சொல்றாங்க எனக்குலாம் வந்து எங்களுக்குலாம் இந்த கஷ்டமே இல்லை ஏன்னா எங்களுக்கு குழந்தை குட்டி எல்லாம் கிடையாது ஆஹ் நாங்க ஆன்மீகத்துக்கு முழுசா டிவோட் ஆயிட்டோம் அதனால எங்களால என்ஜாய் பண்ண முடியுது ஆனா நீங்க வந்து பாவம் அதுலயும் பாதி கால் வச்சுட்டீங்க இதுலயும் பாதி கால் வச்சுட்டீங்களா அதனாலதான் நீங்க வந்து கஷ்டப்படுறீங்க போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆன்சர் கொடுத்தாங்க ஓகேவா ஆனா தே ஆர் கெட்டிங் சாட்டிஸ்பை நான் என்ன சொன்னேன் தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ்லயே ஃபுல்ஃபில் ஆயிட்டு அதுவே வந்து நாலேஜ் நினைச்சுக்கிட்டு ஃபுல்ஃபில் ஆயிட்டு திருப்தி ஆயிட்டு அதுதான் சுகம்னு நினைச்சு ஏமாத்திட்டு இருக்கிறவங்க பேசுறது அது அது உண்மை கிடையாது ஏன்னா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட அவங்க மைண்ட் படுற ஆசிலேஷன்ஸ் என்னால கண் முன்னாடி ஈஸியா பார்க்க முடியுது But still they believe that they are unhappy. I have seen many names. They are so happy. Why are they so happy? I am so happy. So, in that case, they are not full of strength. They are not full of strength. They are not full of strength. They are full of strength. They are full of strength. But we are going to talk about it. We are going to talk about it. We are going to talk about it. But what is the problem? Why are they so happy? Why are they so happy? Why are they so happy? They are not so happy. இதுவும் வேணும் இதுவும் வேணும் அப்படிங்கறதுல மாட்டிட்டு இருக்கிறதுனால அவருக்கு அந்த கஷ்டம் வந்தது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப நான் அவருக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் புரிய வச்சேன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுன்னு நினைக்க கூடாது அப்படின்னு அதாவது குடும்ப வாழ்க்கை வேற ஆன்மீக வாழ்க்கை வேறன்னு ஏன் நினைக்கிறானோ அவனுக்கு இந்த கஷ்டம் வரத்தான் செய்யும் பகவத்கீதைன்றது நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க இட்ஸ் தி வே ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கை எப்படி வாழணும்னு கத்துக் கொடுக்குற நூலுங்க இது நீங்க வாழ்க்கைய வாழணுறதுக்கே கண்டிப்பா இது வேணும் நீங்க மோட்சத்தை அடையிறதுக்கு மட்டும்தான் வேணும்னு யார் சொன்னது இது நம்ம தான் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோமே உனக்கு ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச்ல பெட் மேட்ச்லன்னு சொல்லிட்டு எங்க எஃபிஷியன்சி வரும் நீ லைஃப்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா போகணும்னா எப்ப வந்து உனக்கு மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்ஸே எப்ப உனக்கு சக்சஸ் கிடைக்கும் எல்லாமே நீ பகவத்கீதையை ஃபாலோ பண்ணும் போது மட்டும் தானே கிடைக்கும் இப்ப மனசுல பியூர் லவ் அப்படிங்கறது டெவலப் பண்ணா மட்டும் தான் இந்த உலகத்துல நீ எல்லாத்தையுமே அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த உலகத்தை நீ அச்சீவ் பண்ணணும்னா கூட மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட்ல நீ சந்தோஷத்தை வாங்கணும்னா கூட நீ பகவத்கீதை வழியா தான் நீ போய் ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டுக்கும் வேற வேறன்னு டிஃபரென்சியேட் பண்றதை நிறுத்து இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு பற்றுக்களை விடுத்து நீ என்ன வேணா பண்ணுன்னு தானே சொல்லியிருக்காரு உன் குடும்பத்தில இருந்து வெட்டி விளைவான்னு சொன்னார் அவரு பற்றுக்களை விடுத்து நீ செய்ய வேண்டியதை செய் என்ன வேணா பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு கொலை கூட பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டாரு இதை விட பகவத்கீதையில உனக்கு வேற என்ன சொல்லணும் இட்ஸ் நாட் கிவிங் எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அட் ஆல் பகவத்கீதை மாதிரி ஒரு பேரானந்தம் ஒரு ஈஸியஸ்ட் திங் இந்த உலகத்துல எதுவுமே இருக்க முடியாது பிகாஸ் பகவத்கீதை நெவர் கிவ் எனி கண்டிஷன் டு எனி ஒன் எங்க கீதையில எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இப்படி இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு பேர் சொல்லியிருக்கா என்ன என்ன எக்ஸ்ட்ரீமா சொல்லியிருக்காரு நீ உலகத்துல அத்தனை பேரையும் கொன்று குவித்தாலும் பாவத்தை அடைய மாட்டாயிருச்சுனா வேற என்ன வேணும் ஃப்ரீடம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுக்குது நம
அந்த இன்பம் உனக்கு குறுகி போனதுக்கு காரணம் என்ன பற்று அந்த பற்று விட்டுட்டு நீ அனுபவிக்க பழகு இவ்வளவுதானுங்க லாஜிக்கு சோ உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல சம் மிஸ்டேக் இருக்கு நீங்க ரெண்டா பிரிக்கிறீங்க அது ஃபர்ஸ்ட் தவறு ரெண்டாவது இது ரெண்டும் ஒண்ணுதான்ற முடிவோட நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அதுல ஒரு சுகத்தை நீங்க அனுபவிச்சா மட்டும்தான் நீங்க கடைசி வரைக்கும் அதுல போக முடியும் அதுல சுகத்தை அனுபவிக்காமலே நீங்க வந்து போனீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது எண்ட்ல போயிட்டு இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கும் அப்படின்னு இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் சேர்த்து சொன்னேன் புரியுதா அப்போ இவருக்கு பொருந்தது பாருங்க அவர் என்ன ஞானதி அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு பிரியத்தனம் பண்ணுவதாலேயே நீ ஞானத்தை அனுபவித்தவனாக மாட்டாய் அப்படின்னு சொன்னாரு பாவம் அந்த ஆள் ரொம்ப பிரயத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு பிரம்ம பிரயத்தனம் பண்ணி அழுதுகிட்டே பேசுவார் பாவம் அந்த பிரயத்தனம் ஒரு மன்னாங்கட்டிக்கும் பிரயோஜனம் ஆகாதுடா திஸ் இஸ் நாட் அ ரியல் பிராக்டிஸ் அட் ஆல் யூ ஆர் இந்த நாட் இந்த ரைட் ட்ராக்னு புரிஞ்சுக்கோ ரைட் ட்ராக்ல இருந்து என்ன நீ ஆனந்தத்தில் இருக்கணும் மகிழ்ச்சியில் இருக்கணும் ஆத்ம சுகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கணும் அதுதான் நீ ரைட் ட்ராக்ல இருக்கேன்னு அர்த்தம் சரியா நீ முழுசா ஞானே ஆனாதான் ஆத்மாவை அனுபவிக்கிறேன்னு அர்த்தம் இல்லை நீ ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிட்டாலே நீ ஆத்மாவை அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னு அர்த்தம் விருப்பு வெறுப்புகளை விடுத்துட்டு நம்ம எல்லாத்தையுமே சமமா கிருஷ்ணாவா எல்லாத்தையும் பார்க்கணும்னு நீ மொமெண்ட்ல நினைக்கிற இல்லையா நினைச்சு கொஞ்சம் பாக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ற இல்லையா அந்த ட்ரைலயே நீ ஆத்ம சுகத்தை நீ அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன்னு அர்த்தம் நீ ட்ராக்ல போக ஆரம்பிச்சுட்டேன்னு அர்த்தம் சோ அப்படி நீ போயிட்ட அப்படின்னு சொன்னா நீ உக்காந்ததுதான் பிராக்டிஸ் இஸ் ஆல்சோ சிட்டிங் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் ஆனா எப்போ கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் இங்க தீரியா படிச்சு ஏமாத்திட்டு இருக்கிறவனோ அல்லது துக்கப்பட்டுகிட்டே அழுதுகிட்டே பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவனோ இதுல சூட் ஆகாது பிராக்டிஸே எப்ப வந்து சிட்டிங் ஆகும் பிராக்டிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிட்டிங் உட்காடுறதுன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு எப்ப ஆகும் அப்படின்னா அதை மகிழ்ச்சியோடு நீ செய்யும் போது ரெண்டாவது அந்த மகிழ்ச்சி அந்த ஞான மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பணம் கிடைக்குது கெத்து கிடைக்குது அதனால ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்குது தியரிட்டிக்கலா இவங்க மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிக்கிறதுனால இவங்களுக்கு இன்னொரு பெனிஃபிட் கிடைக்குது நல்ல பேரு மதிப்பு மரியாதை கிடைக்குது பணம் கிடைக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால நீ சந்தோஷப்பட்டேன்னா அது இன்னும் அதல பாராதல கொண்டு போய் விட்டுரும் அப்போ மகிழ்ச்சியா போயிட்டா மட்டும் இல்ல அந்த மகிழ்ச்சி நிரந்தர மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் ஆன்மீக மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் சூழல்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு மகிழ்ச்சியா அது இருந்துட கூடாது அதையும் நம்ம என்ஷூர் பண்ணிக்கணும் இப்படி நம்ம என்ஷூர் பண்ணிட்டு நம்ம பயிற்சியை பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னா டெஃபினட்டா நாம பயிற்சி செய்வதே அது ஆத்மாவை அனுபவிப்பதாகும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்ல வரேன் நான் நான் இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி கேட்கிற விஷயம் அனுபவிக்கிறதுக்காக கேட்கணும் சரியா அப்படி நீ அனுபவிக்கிறதுக்காக கேட்டுட்டே இருந்தேன்னா உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த விஷயத்துல தெளிவு கிடைச்சிடும் ஓகேவா நான் ஆரம்பத்துல இருந்தே பிகினிங்ல இருந்தே உனக்கு சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா நீ திருமணம் செய்தாலும் சரி செய்யவில்லை என்றாலும் சரி உன் சந்தோஷம் என்பது நீ ஞானத்தை அப்ளை பண்றத பொறுத்துதான் இருக்கு அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கேன் சுச்சுவேஷன் ஒண்ணு ஒன்ன பண்ண போறது இல்ல நீ ஞானத்துல தெளிவா இருந்தா நீ உள்ள இருந்தாலும் வெளியில இருந்தாலும் சந்தோஷமா இருப்ப ஞானத்துல தெளிவு இல்லைன்னா நீ பண்ணினாலும் பண்ணலைன்னாலும் அழுதுகிட்டு தான் இருப்ப அப்படிங்கறத நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை எப்பயும் மனசுல நல்லா வச்சுக்கிட்டு ஞானத்தை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு எந்த அளவுக்கு ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது சொர்க்க மாதிரி உனக்கு ஒரு டைம் கிடைச்சிருக்கு ஒரு இடத்துல மாட்டினதுக்கு அப்புறம் வந்து போருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி பயிற்சி பண்ணாதானடா வந்து ஈஸியா இருக்கும் புரியுதா <laughs> 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 ஒன்றுக்குவா <laughs> 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 அதே மாதிரி இது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இல்ல நீங்க நர்சிங்ல நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு அத நான் பிராக்டிகலாவே ஜாப் போல அப்ப அதுவும் தப்பு தான் இல்ல அப்ப நான் வந்து பிராக்டிஸே பண்ணல பயிற்சியே பண்ணேன்னு சொல்றீங்களா படிச்சது பயிற்சி கிடையாது தான் இல்ல ஆமா கரெக்ட் தான் வாழ்க்கையை வீண் அடிச்சிருக்க அப்படின அர்த்தம் படிச்சது பயிற்சி இல்ல அப்ப வேலை செய்யாது தான் தா இந்த இங்க உள்ள மகாராஜாஸ் எல்லாம் வந்து ஒண்ணு கிடைக்குது என்ன கிடைக்குதுன்னா படிச்சதனால கெத்து கிடைக்குது அது மாதிரி எனக்கு நான் வந்து எம் ஃபில் முடிச்சேன் எம்ஏ முடிச்சேன் ஒரு கெத்து மட்டும் தான் கிடைச்சது வேற என்ன கிடைச்சது உனக்கு படிச்சதுனால அது நீ அப்ளை பண்ணிருந்து என்ன செல்ஃப் கான்பிடென்ஸாவது கிடைச்சிருக்கோம் சுயமா இண்டிபெண்டா நின்று இருந்தேன்னா சரி படிச்சதுக்கு ஏதோ சுயமா நிக்கிறதுக்காவது உத
ஒரு மண்ணும் உதவல நீ படிச்சது எம்பிஏ படிச்சு எதுக்கு உனக்கும் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா அப்புறம் என்ன 